James chapter 4, verse 13 to 17. Okay, good morning. Good morning, Mr. Lahar. Good morning, Mr. Lahar. So, verse 13. Go to now. Yet I say today or tomorrow we will go into a such a city and continue there a year and buy and sell and get gain. Whereas you know not what shall be on the morrow, for what is your life it is even a report that after it for a little time and then vanish it away. For what for that he ought to say, if the Lord will, we shall live and do this or that. But now you rejoice in your boastings, all such rejoicing is here. Last verse, 17. Therefore to him that do it to do good, and do it if not, to him to be sin. Uh, let us pray, Lord God in heaven, our heavenly Father, thank you sa araw na ito sa yung salita. Patulahan niyo po, Holy Spirit, help me, at uh, makatulong spiritually sa yung mga anak. At uh, papalain niyo po ang bawat isa na nakikinig, na nangunod Panginoon sa pag-aaral ng limba ng Basilika. Patawad siya may matasalang po po lang. Maraming salamat po o Diyos at kayo po ang uh, magpala sa amin at sa bawat isa. Tulang niyo po kami. Thank you po sa salita ng Diyos at sa kalayaan. Meron kami magaraming salita. Sa ilat na po salamat po po at glory ama at sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Thank you po itong magpunto. So tayo po ngayong umaga. Ngayong uh, July uh, 19, 2020, What is your life? What is your life? Ang sumulat nito ay si James through the guidance of the Holy Spirit. James is a half-brother of our Lord Jesus Christ in the flesh. And James is the leader of the early Jerusalem church. Church is the people, not the building, called at once by the Lord Jesus Christ. From the world to the Lord. Amen? Galing sa salibutan patungo sa Panginoon. From sin to holiness. From darkness to kingdom of light. From Satan to God. What is your life? Tingnan natin yung background nito. Yung source, source of this life, yung source ng ating buhay sa Genesis chapter 2 verse uh, seven, and the Lord God formed man of the dust of the ground. Kaling tayo sa sa uh, labuk of the ground and breath into his nostrils. Tiningan sa kanya mga ilong, the breath of life, and man became a living soul. Kaling sa uh, Job 33 verse 4, Sabi niyo, the Spirit of God hath made me, and the breath of the Almighty hath given me life. Kaya, doon pala sa creation, sa Genesis 1.26, na let us make man in our image, sabi ng Panginoon, let us, so si Lord Jesus yun, at dito yung Spirit of God, yung Holy Spirit, of course, yung God the Father, kaya, Ito sa creation pa lang ay nandun na yung uh, Holy Spirit, maging sa Genesis chapter 1 verse 2 yan. And the Spirit of God moved. At meron mga arguments yan ng Trinitarian or Oneness. Si Apostle Pablo, si Matthew, si John, ang bilib nila, paniwala nila ay Triune God. Trinitarian sila. Ganun din tayo, amen? Trinitarian tayo, Triune, we believe in Triune God, we believe in One God. Uh, three person, yeah, three, Trinitarian tayo. God will explain to us that we be in heaven someday. Kay, mayroon po nawain, masyado yan, no? malalim na talakayan yan. Pero someday, God will explain to us that na isang Diyos, we believe in one God, that's sabi ng Biblia, there of Israel, there is God, is a, there is one Lord, yung God of Israel. God also, uh, the one have the power to get back the light. Ang Diyos rin mismo yung uh, may kapangyarihan na bawiin yung buhay. Siya lang ang may karapatan. Genesis chapter 6 verse 17 And behold, I, even I, 
do bring a flood of waters upon the earth to destroy all press wherein is the bread of life from under heaven and everything that is in the earth shall die. Yan ay sa during Noah's time na nagkaroon ng uh, baha. They died because of their grievous sins. Dahil ang mga tao noong time ni Noah ay napakasama. Wickedness ay rampant. And God din sila imagine si Noah 120 years na nag-preach uh, na about the kingdom of God, about God's righteousness, 120 years of preaching, messaging about God, everyday evangelizing sa mga tao to repent na magsisi ng kasalanan at bumalik sa Panginoon, humingi ng kapatawaran, ask forgiveness to God, and to worship the true God, the God of Israel. Maraming pahalan yan. Yahweh, Jehovah, El Shaddai, Adonai, Lord, Panginoon, Ginoo, Lord Jesus, the God of Israel. Instead na do na ito God, yung mga time ni Noah, yung mga tao ay they map Noah o pinuyak-tuya lang nila si Noah as si Noah nabubuang na paano magkaroon ng baha, wala na mga ulan dahil that time ay wala ulan yung hamog lang, yung dew they map Noah kinahamak nila si Noah na nagwa, nagwa-warning sa kanila about sa darating na katulan ng Panginoong Diyos sa mga tao that time yung minsahe ng Diyos na pinarating sa kanila so mangita ni Noah ay kanilang hindi binigyan nila ng pansin walang importansya sa kanila yung salita ng Diyos they take it for granted yung minsahe ng Panginoon that time and the rest is history his story yung story ng Diyos God's story what is your life? What is your life? Number one, temporary life. Number one, temporary life. Sa so James chapter uh, 4 verse 13, sabi doon ay, ganito po, Go to now, ye that say, Today or tomorrow, we will go into such a city and continue there a year, and buy and sell, and get gain. So, magkita natin dito, uh, magulang kapatid po si Panginoon, buy and sell. So ito ay businessman's life. Businessman's life. Buy and sell. Garipresin ito ng iba't ibang mga profesyon ng buhay noong panahon nila maging sa ating panahon. So meron tayong mga teachers. So teachers, of course, sila ay meron silang game. Meron silang sweldo. Mga basketball player. Mayroong sweldo. Imagine yung player lang ng Lakers sa whole season niya naka 2 points lang ang score niya pero ang natanggap niya ay uh, of course million pesos ay dollar pa yun oh. yan 2 points lang pero million na dolyaris na natatanggap nila yung government officials of course ay mayroon rin mga game na napakinabahan sila sa ating uh, gobyerno at marami pa mga uh, mga profesyon kaya for gain kaya itong businessman's life sabi niya dito go to now you don't say today or tomorrow we'll go and go such a city and continue their year and buy and sell and get gain so meron yung planning mayroong action go to now go to now today or tomorrow so, mga studyante ko sa discipleship doon sa Akran Baptist Child Development Center, 19 years old up, ay meron kami reason doon na MPFP. Ano yun? My plan for tomorrow. My plan for tomorrow. Okay, meron nangyari sa ating pandemic, ay we need to plan pa rin habang nag-antay tayo sa Panginoon Kristo. So, dapat lahat ng plano natin sa
sa buhay ay included ang Diyos sa ating mga buhay. Amen? Amen. So, meron tayong mga plano sa ating mga buhay. Si Tuhit, nakasama natin ang Panginoon sa ating mga plano. At kung may plano na tayo sa ating buhay at wala, sa, wala ang Panginoon, yan lamang ay useless. Walang kabuluhan. Ano mga accomplishments mo sa buhay dito sa lupa? Yumaman ka man, marami kang mga uh, pag-aari, marami kang mga pinatangkilik sa buhay. At wala naman sa ikaw sa Panginoon ay walang 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 pinta lang kasi iwanan mo rin oh, mamamatay lang naman tayo hmm. marami na ang namatay ngayon sa coronavirus na ito eh half million na all over the world dito sa Philippines ay may dito isang libo na at marami na rin kawawang mga doktor at nurses at may mga pastor din may mga police rin na namamatay at iba pa mga health worker so ganoon ang buhay natin dito sa lupa What is your life? So, meron man tayong mga plano sa buhay natin, kailangan ang Diyos ay kasama natin. Ito man ang buhay nila doon sa city life, nabahin ito sa Bible, we'll go to a city. Ito man ay province life, so dito sa Kalibo, ay hindi pa naman ito city. Ito pa lang naman ay uh, size media. <laughs> hindi pa naman city. Hindi pa city na. So, siyempre. Kaya, dito tayo sa Calibo Aklan, Philippines. Dito tayo merong province life. So, mas maganda ang buhay dito sa province life kumpara doon sa Manila. Dahil mas mahirap ang sitwasyon nila doon. Merong pinatawag na urban life. Pag urban life, yan ay sa city, sa squatters area. So, dito sa Silasirna Street, dito tayo ay sa squatters area tayo. Kaya pasensya na po sa sa Live, sa YouTube, ating YouTube uh, channel ay uh, please like and subscribe Christ Baptist Mission Church. Christ Baptist Mission Church. I-type mo, mo yan at magkita ko doon na uh, upload namin para ma-encourage ka mga word of God, encouragement, review, and uh, kung paano uh, maligtas sa para sa Panginoon sa Kristo. So, pasitsa po, maingay yung mga pakinggan nyo doon sa background dahil dito tayo sa Spartans. Meron yung rural, rural, rural life dyan ay sa mga bayan, sa barangay. Continue there a year. Do business. Okay ba sa YouTube? Sa okay man. So, sabi nun, Continue there a year, do business. Business is good, basta legal lang. Huwag, huwag, huwag lang mag-input sa legal activity like drugs, legal drugs or mga uh, human trafficking, illegal or ano mga business ay huwag lang mag-input sa mga illegal. Legal lang, pwede ka mag-business. You cannot do it. You can, you can, ah, uh, yung mga illegal business na na iwag mong don't do it. Okay? So, importante ay namuhay tayo ng masaya at tahimik tayong uh, namumuhay. Legal lang ang ating gawin dito sa buhay. Hanggang meron tayong batas. At, isipin mo yung, yung ginagawa mo na anumang klaseng business yan na ito ay may portion yan yung, yung income, yung gain ay may alto may bibigay ako pag kumita ko nito ay bibigay ito po para sa offering ko sa Panginoon ang aking sacrifice offering, kahit sa offering meron pa nga mga first group dami pa mga offering dito sa sa Old and New Testament may mga offering yan, ang dami yan pero hindi pa nga masado sinapag-aralan, pero alam mo hindi naman problema yung offering na yan, kasi kung ang buhay mo in-offering mo na sa Panginoon First, they give their own selves to the Lord, yung mga mananapalataya sa lugar ng Macedonia. Binigay na nila sa Panginoon yung sarili nila. So, pag binigay mo na yung sarili mo sa Panginoon, hindi ka na maka-open dyan. Pantulong sa gawain ng Diyos sa mga pangailangan. Kaya dito, by the grace of God, ay kung may mga blessing dito, ay 
binabahan din sa mga kapatiran. Ang suporta sa foreign missionary o nakapadala tayo ta by the grace of God noong uh, may pandemic ay padala tayo ng uh, uh, missionary support no? 50 pesos each uh, 11 sila nung itong buwan padala tayo noong July kailan ako na padala noong July 15 or 16 no? basta dito ang week lang Ah, 17. Oh, padala ko sa 11 uh, missionaries. Kaya 50 pesos lang. Mission pa lang naman tayo. Dito tayo sa mission church. No? Mission house church. Sa bahay lang tayo. Pero salamat sa Panginoon sa challenge ni Pastor uh, Jerry Nablin ng uh, Bethany Baptist Church sa Makati na uh, talagang uh, pansya sa mahalya ang um, gawin na po ng world evangelization. So, kaya tayo mission ay uh, nag-involve tayo. Padala tayo sa mga foreign missionary. Pag baka makita nga tayo ng mga foreign missionary, makita ang ating sitwasyon, baka sila pang maawa sa atin. <laughs> baka sila pang mag-ibigay sa atin. Pero tayo ay nag-ibigay sa kanila. Hindi man lahat mag-ibigay sa atin na may bahagi tayo by the grace of God. Eh, sabi ng Panginoon, it is more blessed to give, to give, dan to receive. Mas pinagpapala ng Diyos yung nagpitigay kasi yung tumatanggap. Of course, masaya rin naman yung tumatanggap. Masaya. May blessing rin yan. Pero mas blessed yung nagpitigay. Praise the Lord for that. May isa local missionary. May nagbibision dun sa North Luzon. Nagkita ako may picture sa pinagdala sa messenger. Kaya may nagresugat ay napadalin tayo ng 300 pesos. Pambili mo ka ako yan ng kwan, alam bri. <laughs> so nagbigay man tayo. Okay? Kailangan natin dito na sound system, pag-pray nyo, makakata ng sound system, uh, bluetooth lang ang magamit natin, at pag-pray nyo rin na uh, makabili tayo ng bago na recycle, no? bagong motor, at uh, siyempre bagong sidecar. Ay, yung ginagamit natin ay pila graduate yan, graduate mo yan. No? At 15 years old yung service natin na Parisigil na hopel, no? 15 years old na. So, pag-pray natin na makuntay ng bagong, brand new na uh, parisigil or four wheels. So, pray natin yan sa Panginoon na in God's time, bibigyan tayo niya. And of course, sa Bible students, napadalin din tayo kay Brad Joseph. Pinadalo rin natin siya na uh, financial na tulong uh, by the grace of God. So, yung mga need, ingin brethren, pinibigyan rin natin yan, no? Magbibigay tayo kaya alambri man lang. Magkita kong mga pailang mga kapatiran. Bigyan ng alambri. O pang uh, pako. Pangbili ng pako. At pako ni sumo. May isang community. No? Tumutulog tayo sa inyo. Sumunita ng mga black rice, brown rice, malagkit, at iba pa. Pinibigyan na natin. So, yan ang businessman slide. And then leader slide. Sa verse 14. Sabi dito. Uh, whereas you know not what shall be on the morrow. For what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. Ito yung leading ng Holy Spirit, ng Holy Ghost, kay James. Feeling yung sinasabihan, sinulatan nga yung kanyang mga readers at yung mga healers rin, of course, pag na ito ay binasa na sa congregation during early uh, Christian sa Jerusalem Church, you know not what on the morrow, hindi nyo alam kung ano yung araw ng bukas. James telling them, your mind is limited. Don't be proud. Limitada ang iisip. Huwag maging mayabang. Sinasabi niya ni, ni, ni James sa kanila. Kaya mayroon niyang kanta na Uh, I know who holds tomorrow. And I know who holds my hand. Meron niya na God uh, holds our tomorrow. For what is your life? It is even a before. Katulad lamang yung buhay natin. Ano yung ating ating buhay? Ito rin may katulad ng before yung osok, yung aso. That operate for a little time. Makita lang natin ng saglit and then banish it away. Mawawala na. Alam niyo po, 
walang umabot ng one day na nabuhay sa pamantayan ng Diyos. Sa 2 Peter chapter 3 verse 8, wala wala talagang umabot yung tao sa ito sa libutan kahit isang araw. Wala talagang umabot isang araw dito. Bakit po? Sa 2 Peter chapter 3 verse 8, but Beloved, be not ignorant of this one thing, that one day is with the Lord as a thousand years. And a thousand years, yung isang libong taon, as one day. Kaya, yung one thousand years, ay ito lamang ay one day. Sabi ng 2 Peter chapter 3 verse 8 Kaya si Mito sila Nabuhay lang siya ng 969 years old 969 years old Sa Genesis chapter 5 verse 27 And all the days of Mito sila Were 969 years And he died Come short of the glory of God Kaya Talaga tayo mga tao ay come short of the glory of God. Walang nakaabot sa glory ng Diyos. Come short of the glory of God. Wala talagang na nakaabot sa glory ng Panginoon. Sabi ng Romans 3.23, For all have sin and come short of the glory of God. Yung glory ng Panginoon, could you imagine? Ang tao na siminto sila na buhay lang ng 969 years old and din namatay. Eh, meron nga namatay na bata pa. Ang asawa niya ay buntis. Ang dad niya na ay 26 years old namatay. Meron naman kapon, pintuan kami. Uh, ang namatay doon sa mga resililo, may sakit ang edad niya, mga 30 plus at napakaliit pa na anak niya na dalawang tampal na anak niya wala pa nga daw 2 years old, could you imagine so ganun ang buhay natin no? uh, si Mito sila, 969 hindi siya nakaabot sa glory ng Diyos, dahil 1000 years sa atin <coughs> sa Diyos ay one day lang Kaya kulang pa si ito sila ng 31 years para siya ay maging one day. Kaya, si Mito sila hindi umabot ng 1,000 years old. Hindi naka one day, walang record kung ano ang 